தெரியும் நீங்க போன வருஷமே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங் செல்ஸ் அமைப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்களே அதுல ஏன் வந்து டிலே டிலே ஆயிட்டு இருக்கு இன்னும் அமைக்கல அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி வந்து கேக்குறாங்க தமிழ்நாட்டுல இதுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங் செல்ஸ் இதெல்லாம் அமைக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது திரும்பவும் அதை பத்தி கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சரியா சரி சோ இப்ப ஜெண்டர் ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங்னா என்ன சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஒரு பாலிசிய ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஒரு பாலிசியோ இல்ல ஒரு ப்ரோக்ராமையோ ஒரு திட்டத்தையோ இல்லைனா வந்து ஒரு பாலிசியோ கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறாங்க அதுக்கான ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அவங்க என்ன பண்ண என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜெண்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த பாலிசியோ ப்ரோக்ராமையோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க விச் மீன்ஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல தனித்தனியா யோசிச்சு அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த பாலிசி ப்ரோக்ராம்ஸ் கொண்டு வருவாங்க ஓகே சோ நியூட்ரலா எல்லாரும் சேர்ந்து இல்லாம ஃபீமேலுக்கு அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகுற மாதிரி அதை எப்படி கொண்டு போறது மேல் அண்ட் ஃபீமேலுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பொருந்துற மாதிரி ஜெண்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த பாலிசிஸ் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஒரு <laughs> ஜெண்டர்ஜெட்டிங் <laughs> என்ன <laughs> இருக்கும் <laughs> எடுத்துப்பாங்க <laughs> ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் 
என்ன மாதிரி அனலிசிஸ் பண்ண போறாங்க இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால ஜெண்டர் இஷ்யூஸ் எந்த அளவுக்கு அட்ரஸ் ஆயிருக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுனால விமன் எம்பவர் ஆயிருக்காங்களா இந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம்னால ஜெண்டர் இஷ்யூஸ் எந்த அளவுக்கு அட்ரஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ண போறாங்க ஓகேவா ஸோ ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங் சேல்ஸுங்கிறது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லயும் அமைக்க போறாங்க அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க ஒரு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆறு லார்ஜஸ்ட் மேஜர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஜெண்டர் இஷ்யூஸ் எந்த அளவுக்கு அட்ரஸ் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இது ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க தென் வேற என்ன ஒர்க் இவங்க பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் பாலிசிஸ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல இது எல்லாமே வந்துட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாஸ்லாம் அப்பப்போ கலெக்ட் பண்ணி அது எந்த அளவுக்கு விமன் அண்ட் மென்ல இம்பாக்ட் ஏற்படுத்திருக்கு அப்படிங்கிற அந்த டேட்டாஸையும் அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க கலெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங் செல் வந்து அதுக்கு தேவையான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ இது இந்த இந்த ஜெண்டர் இஷ்யூஸை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வேறு என்னென்ன என்னென்ன அதில் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற சஜஷன்ஸும் இவங்க சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்க வழங்கக்கூடிய சர்வீசஸ் இருக்குல்ல பீப்புளுக்கு வழங்கக்கூடிய சர்வீசஸ் இருக்குல்ல அந்த சர்வீசஸை வந்து பெண்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக எப்படி இந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் அக்சஸ் பண்ணுறது அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னன்றதெல்லாம் இந்த ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங் பட்ஜெட்டிங் செல் வந்து செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ ஒன் செகண்ட் பாருங்கள் ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங் செல்ஸுங்கிறது எப் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் செட்டப் பண்ணுறாங்க இவங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆறு மேஜர் மேக்ஸிமம் ஆறு மேஜர் ப்ரோக்ராம்ஸ் எடுத்து அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் ஜெண்டர் இஷ்யூஸை அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்துடைய டேட்டாஸையும் கலெக்ட் பண்ணி அது எந்த அளவுக்கு இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேலை இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த ஜெண்டர் இஷ்யூஸை எந்த அளவுக்கு அது வந்து இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டோட சர்வீசஸ் விமனுக்கு போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ எப்படி வந்து பெட்டர் அக்சஸ் டு சர்வீசஸ் வந்து விமனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இவங்க வந்து செய்ய போகிறாங்க இந்த ஜெண்டர் பட்ஜெட்டிங் செல் தென் அடுத்த நியூஸ் என்ன இருக்குன்னா வைஜெயந்தி மாலா பாலி சரி ஓகே ஸோ இந்த வைஜெயந்தி மாலா பாலி அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு பரதநாட்டியம் டான்சர் இவங்களுக்கு வந்து பத்ம விபூஷன் அவார்டு வந்து அவார்டுக்கு இவங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க பத்ம விபூஷனுக்கு அந்த மாதிரி பத்மா சுப்பிரமணியம் அப்படின்றவங்களும் பரதநாட்டியம் டான்சர் அண்ட் குரு இவங்களும் பத்ம விபூஷனுக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆக்டர் விஜயகாந்த் வந்து பத்ம பூஷனுக்கு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அதே மாதிரி பத்மஸ்ரீ வந்து ஒரு நிறைய பேருக்கு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த நேம்ஸ் எல்லாமே சும்மா நேம்ஸ் தான் சும்மா ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டோட்டலாக வந்து நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு இந்த பத்ம விருதுகள் வந்து இந்த வருஷம் அறிவிச்சிருக்காங்க சரி அடுத்த நியூஸ் வந்து கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வில் கம்ப்ளீட் மேகதாது ப்ராஜெக்ட் ஓகே ஸோ கர்நாடகாவோட டெப்டி சிஎம் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நாங்கள் இந்த மேகதாது ப்ராஜெக்டை வந்து இந்த எங்களுடைய இந்த ஆட்சி காலத்துக்குள்ளேயே நாங்கள் இதை பண்ணிடுவோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ புதுசாக படிக்கிறவங்களுக்கு மேபி இந்த மேகதாது ப்ராஜெக்ட் பற்றி தெரியாமல் இருந்திருக்கோம் ஸோ மேகதாது அப்படின்றது பார்த்தோன்னா காவேரி ரிவர் இருக்கு இல்லையா காவேரி ரிவர் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் அது மேகதாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டேம் கட்ட போகிறோம் அப்படின்னு கர்நாடகா கவர்மெண்ட் ரொம்ப நாளாக சொல்லி ரொம்ப வருஷமாக சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு அவங்க சொல்கிற ரீசன் என்னென்னா பெங்களூரோட குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக இந்த டேம் கட்டுறோம் ஸோ இங்கே இது வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி இது மூலியமா பெங்களூரோட குடிநீர் தேவையை நாங்கள் பூர்த்தி செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொன்னு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண போறோம் ஹைட்ரல் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு ரீசன் வந்து அவங்க சொல்றாங்க பட் தமிழ்நாடு என்ன சொல்றாங்கன்னா நாங்க வந்து இந்த காவேரி ரிவருடைய லோ லோயர் ரிப்பேரியன் ஸ்டேட் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரிவரோட அப்பர் ரிப்பேரியன் அண்ட் லோயர் ரிப்பேரியன் அப்படின்லாம் இருக்கும் அப்பர் ரிப்பேரியன் ஸ்டேட் அப்படின்னா எந்த ஸ்டேட் வந்து அந்த வாட்டருடைய ஃப்ளோ வந்து யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கோ அவங்களை வந்து அப்பர் ரிப்பேரிங் ஸ்டேட்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இப்போ காவிரி ரிவர் வந்து கர்நாடகாலேருந்து தான் 
பட் கர்நாடகா சொல்றாங்க இது இதை வச்சு அரசியல் தான் ஸோ அவங்க வந்து நாங்கள் இந்த எங்களுடைய ஆட்சி காலத்துக்குள்ளேயே அதை கட்டி முடிச்சிருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சரி அடுத்த நியூஸ் என்ன இருக்குன்னா தமிழ்நாடு எலக்டரேட் ஓகே ஸோ தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ ஓட்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட் சரி இது அப்பப்போ அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இல்லை நான் சும்மா பார்த்துக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக தமிழ்நாட்டில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் குரோர் ஓட்டர்ஸ் வந்து இருக்காங்களாம் அது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் குரோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் குரோர் விமன் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ குரோர் மென் அதே மாதிரி எந்த கான்ஸ்டிடியூன்சியில் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா சோழிங்கநல்லூர் அதே மாதிரி எதில் வந்து லோயஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா கீழ்வேலூர் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிற கீழ்வேலூர் இங்கே தான் லோயஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஓட்டர்ஸ் வந்து இருக்காங்க அடுத்தது இந்த நியூஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஸோ இது என்ன நியூஸ் அப்படின்னா பெருங்குடி அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு டம்ப் யார்டு இருக்கு சென்னையில் ஸோ அங்கே தான் அங்கே நிறைய குப்பையெல்லாம் கொட்டக்கூடிய ஒரு பெரிய அளவில் குப்பை கொட்டக்கூடிய ஒரு இடம் அது பெருங்குடி டம்ப் யார்டு அந்த பெருங்குடி டம்ப் யார்டில் ஒரு ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து பயோ மைனிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு போர்ஷனில் மட்டும் ஈகோ பார்க் வந்து அமைக்க போகிறோம் ஸோ அது மூலயமா வந்து அர்பன் ஃபாரஸ்ட்ரி இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் பயன்படுத்தி நிறைய ட்ரீஸ்லாம் அங்கே வந்து இது பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஈகோ பார்க் வில் பி செட் அப் அட் ஏ போர்ஷன் ஆன் த பெருங்குடி டம்ப் யார்ட் ஓகே இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம பார்ப்போம் என்ன அப்படின்ட்டு சரியா இந்த இமேஜ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சும்மா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து ஐசிசி அவார்ட்ஸ் ஓகே ஸோ ஐசிசி அவார்ட்ஸ் நீங்கள் சும்மா பார்த்துக்கோங்க ஐசிசி கிரிக்கெட் ஆஃப் த இயர் யார் அம்பையர் ஆஃப் த இயர் அம்பையர் ஆஃப் த இயர்லாம் தேவையில்ல தென் மென்ஸ் ஓடி கிரிக்கெட் ஆஃப் த இயர் வந்து விராட் கோலி விமன்ஸ் ஓடி கிரிக்கெட் ஆஃப் த இயர் யார் அந்த மாதிரி ஐசிசி கிரிக்கெட் ஆஃப் த இயர் மேல் வந்து பேட் கமிங்ஸ் ஃபீமேல் வந்து இந்த நேச்சிவர் பிரண்ட் அப்படின்றவங்க ஸோ இதெல்லாம் சும்மா டேட்டா அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரியா அடுத்த நியூஸ் என்னச்சுன்னா ஹிந்து டெம்பிள் எக்ஸிஸ்டட் அட் கியான்வாபி மாஸ்க் சைட் ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப நாளாக போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இஷ்யூ இது நான் இவ்வளோ நாளாக இது நியூஸ் பேப்பரில் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் நான் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்கிற மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்து போயிட்டு இருக்கும் போதே நான் வந்து அதை படிக்கிறதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அது ஓரளவுக்கு ஒரு ரிசல்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அதை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் சரி நான் அதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டேன் சரி இந்த நியூஸ் என்ன ஹிந்து டெம்பிள் எக்ஸிஸ்டர் அது கியான் வாபி ஓகே ஸோ வாரணாசி உத்தரப்பிரதேஷில் வாரணாசி அப்படின்ற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியான் வாபி மசூதி அப்படின்றது இருக்கு இந்த மசூதி இருந்த இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோயில் இருந்துச்சு அந்த கோயிலை இடிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே தான் அந்த மசூதியை கட்டியிருக்காங்க அந்த மசூதிக்குள்ளே வந்து ஹிந்து கடவுள்களுடைய அந்த சிலைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக ஆர்கலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு ரீசெண்டாக அது ரொம்ப நிறைய போராட்டங்களுக்கு அப்புறமா இப்போ என்ன செய்கிறாங்க ஏஎஸ்ஐ போயிட்டு அங்கே உள்ளே போய் செக் பண்ணுறாங்க உள்ளே போய் சில ஸ்டடிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா தேர் எக்ஸிஸ்டட் ஏ டெம்பிள் ப்ரியர் டு த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது இந்த மாஸ்கை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல ஒரு டெம்பிள் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஏஎஸ்ஐ சரியா இந்த மாஸ்க் வந்து எப்போ கட்டியிருக்காங்கன்னா அவுரங்கசீபோடைய காலகட்டத்தில் கட்டின மாஸ்க் இது இதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல ஒரு கோயில் இருந்ததுக்கான ப்ரூஃப் வந்து கிடைச்சிருக்குன்னு இப்போ சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே அதை பற்றி நான் வேறு எதுவும் சொல்ல விரும்பல நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த நியூஸ் ஸோ என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க டர்க்கி ராட்டிஃபை ஸ்வீடன்ஸ் நேட்டோ மெம்பர்ஷிப் ஆஃப்டர் டிலே இந்த நியூஸ் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் இது வந்து வேர்ல்டு வார் டூ அப்புறமா உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பு நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி அப்படிங்கிற ட்ரீட்டிக்கு அப்புறம் உருவானதுனால இதுக்கு பேரு நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேர்ல்ட் வார் டூ அப்புறம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இது வந்து ஒரு இட் இஸ் மியூச்சுவல் டிஃபென்ஸ் அ
இது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல இந்த நேட்டோவை அமைக்கும் பொழுது யாரோட அதோட ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸா இருந்தாங்க அப்படின்னா நார்த் அமெரிக்கால இருக்கக்கூடிய யூஎஸ்ஏவும் கனடாவும் அதே மாதிரி ஈரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல வெஸ்டர்ன் ஈரோப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து கண்ட்ரீஸ் பத்து யூரோப்பியன் அதாவது வெஸ்ட் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து கண்ட்ரீஸ் பிளஸ் யூஎஸ்ஏ கனடா ஸோ மொத்தம் இந்த பன்னெண்டு கண்ட்ரீஸ் தான் அதோடைய ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸா இருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இது மெயினா வந்து எதுக்காக ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் வந்து சோவியத் யூனியன் ஒரு பெரிய பவரா இருந்தாங்க ஸோ அதனால சில யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் வந்து என்ன பயந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம சோவியத் கிட்டேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த பக்கம் யூஎஸ் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சில நினச்சதுனால இந்த யூஎஸ்ஏ கேனடாலாம் சேர்ந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்குறாங்க நேட்டோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நேட்டோ கூட்டமைப்பில் வந்து மொத்தம் சார் இந்த நேட்டோவில் ஒரு ஃபோர்டீன் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும் நேட்டோவில் ஒரு கண்ட்ரி ஜாயின் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் பதினாலு ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும் எப்படி நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி அந்த பதினாலு ஆர்டிக்கல்ல ஆர்டிகல் ஃபைவ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல் பிகாஸ் இந்த ஆர்டிகல் ஃபைவ் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஒரு பிரின்சிபலை பத்தி சொல்லுது அந்த பிரின்சிபலுக்கு பேரு பிரின்சிபல் ஆஃப் கலெக்டிவ் டிஃபென்ஸ் சொல்லுவாங்க பிரின்சிபல் ஆஃப் கலெக்டிவ் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த நேட்டோல இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல ஏதாச்சும் ஒரு நாடு மேல ஓகே இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு பத்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இருக்கா இந்த பத்துல ஏதாச்சும் ஒரு கண்ட்ரி மேல ரஷ்யாவோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி வந்து அட்டாக் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற பதினோரு கண்ட்ரிஸும் சேர்ந்து இவங்களுக்காக சண்டை போடுவாங்க அதுதான் இதுக்கு பேர் தான் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் கலெக்டிவ் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு மெம்பர் மேல யாராச்சும் அட்டாக் பண்ணா அது எல்லா மெம்பர் மேலையும் அட்டாக் பண்ணதுக்கு சமமா கருதி எல்லா மெம்பர்ஸும் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த பக்கம் சோவியத் கிட்டேந்து தப்பிக்கிறதுக்காக என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த யூஎஸ்ஏ கிட்ட இவங்க எல்லாம் சேர்றாங்க அப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல டுவெல் ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய கண்ட்ரிஸ் ஆட் ஆகி ஆட் ஆகி ஆட் ஆகி இப்போ வந்து ரீசெண்டா பார்த்தோம்னா யுக்ரைனுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் வார் இருந்துச்சு இல்லையா நடந்துட்டு இருக்கு ஆன்கோயிங் ஓகே ஸோ இந்த உக்ரைன் யுக்ரைன் ரஷ்யா வார் நடக்கும் பொழுது ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் புதுசா வந்து இதுக்கு மெம்பர்ஷிப் அப்ளை பண்றாங்க ஒன்னு வந்து பின்லாண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்வீடன் இவங்களாம் ரொம்ப வருஷமா இவங்க கிட்ட சேராம அதாவது நான் அலைன்மெண்ட் இந்த பக்கமும் சேராம இருக்கணும்னு நினைச்சவங்களாம் இந்த போருக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறாங்கன்னா பிகாஸ் இவங்க எல்லாம் ரஷ்யா கிட்ட பக்கத்துல இருக்காங்கன்றதுனால என்ன செய்யறாங்க இந்த நேட்டோல சேர்ந்துடுறாங்க பின்லாண்டும் ஸ்வீடனும் வந்து மெம்பர்ஷிப் அப்ளை பண்றாங்க அப்ளை பண்ணதுல பின்ல ஓகே இப்போ நேட்டோல ஒரு கண்ட்ரி மெம்பரா அப்ளை பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஆல்ரெடி நேட்டோல இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸும் அதை அப்ரூவ் பண்ணணும் எல்லா கண்ட்ரீஸும் அப்ரூவ் பண்ணாத மெம்பர் ஆக முடியும் ஒரு கண்ட்ரி வந்து அப்ரூவ் பண்ணலனால மெம்பர் ஆக முடியாது பார்லிமெண்ட்ல <laughs> ஸ்வீடனை நேட்டோல சேர்த்துக்கிறதுக்கான அந்த என்ன சொல்ல அந்த மூவை வந்து ராட்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க விச் மீன்ஸ் டர்க்கியோட பார்லிமெண்ட்ல வந்து இதை அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அதுதான் ராட்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கண்ட்ரியோட பார்லிமெண்ட்ல அதை அப்ரூவ் பண்ணது பேர் தான் ராட்டிஃபிகேஷன் ஸோ அப்போ கண் டர்க்கி வந்து அதை அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க டர்க்கி அப்ரூவ் பண்ணதுனால ஸ்வீடன் வந்து ஒன் ஸ்டெப் க்ளோசர் போயிட்டாங்க இந்த நேட்டோல மெம்பரா ஆகிறதுக்காக சரியா இன்னும் ஒரே ஒரு தடை மட்டும் தான் அவங்களுக்கு இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஹங்கேரி மட்டும் தான் இன்னும் ராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணல ஒரு தடையா இருந்தாங்க அந்த தடையும் நீங்கிடுச்சு அடுத்த ஹங்கேரி வந்து ஒரு தடையா இருக்காங்க ஸ்வீடனுக்குறைன் பொறுத்த வரைக்கும் யுக்ரைன் வந்து நேட்டோல ஒரு மெம்பர் கிடையாது பட் இருந்தாலும் நேட்டோ வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றாங்க ஏன் ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா யுக்ரைனோட சேஃப்டி வந்து இந்த நேட்டோ மெம்பர்ஸ்க்கும் சரி அங்க யூரோப்ல இருக்கக்கூடிய மத்த கண்ட்ரிஸ்க்கும் சரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா ஏன்னா உக்ரைனோட பார்டர்ஸ் எல்லாம் மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இவங்களா இருக்காங்க ஸோ அந்த சேஃப்டிக்காக என்ன செய்யறாங்கன்னா யுக்ரைனுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க ஸ்டில் இப்போதைக்கு யுக்ரைன் வந்து நாட் ஏ மெம்பர் ஆஃப் நேட்டோ ஆஃப்டர் த வார் தே மே பிகம் த மெம்பர் ஆஃப் நேட்டோ சரி அடுத்த நியூஸ் வந்து சர்விக்கல் கேன்சர் சர்விக்கல் கேன்சர் பத்தி இந்த நியூஸ்ல கொடுத
ஜனவரி மந்த் வந்து ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நான் சொல்லியிருந்தேன் முன்னாடியே இந்த மந்த் வந்து சர்விக்கல் கேன்சர் அவேர்னஸ் மந்த் அப்படின்னு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட் வீக்கில் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்புறம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சர்விக்கல் கேன்சர் இஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ரிவென்டபிள் வித் ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் வேக்சைன் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரி அப்போ இந்த சர்விக்கல் கேன்சர் அப்படின்றது வந்து எப்படி ஏற்படுது எந்த எது மூலயமா ஏற்படுது என்ன வைரஸ் இதை காஸ் பண்ணுதுங்கிறதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் கூட இருக்கு நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிசீசஸ்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் மூலயமா ஜெனிட்டல் வாட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிசீஸ் ஏற்படுதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரியா இது வந்து எப்படி ஏற்படுதுன்னா செக்ஷுவல் இது மூலயமா தான் இது டிரான்ஸ்பர் ஆகும் இது வந்து செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் தான் இது ஸோ விமனுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து ஏற்படும் ஓகே இந்த ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் மூலயமா ஜெனிட்டல் வாட்ஸ் அப்படிங்கிற டிசீஸ் ஏற்படும் இது இன்னும் ரொம்ப நாளைக்கு இது இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் இந்த ஜெனிட்டல் வாட்ஸாக இருந்து ரொம்ப ரொம்ப நாளாக அப்படியே இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூ ஆகி ஃபைனலாக இட் வில் லீட் டு த செர்விக்கல் கேன்சர் ஓகே ஸோ ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் தான் செர்விக்கல் கேன்சரை கொண்டு வருது பட் உடனே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஜெனிட்டல் வாட்ஸ்ங்கிறது வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ரொலாங்டாக அது இருக்கும்போது செர்விக்கல் கேன்சர் வந்து ஏற்படும் இந்த ஜெனிட்டல் வாட்ஸ்ங்கிறது வந்து அவ்வளோவா டேஞ்சரஸான டிசீஸ் இல்லைனாலும் செர்விக்கல் கேன்சர் வந்து டேஞ்சரஸ் இல்லையா இதை நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னா ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ்க்கான வேக்சின் வந்து போட்டுக்கிட்டா இது வந்து தடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது மாதிரி நம்ம படிக்கும்போது வேற என்ன செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் இருக்கு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்துக்கிறது நல்லது ஸோ நான் அதுவும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பிடிஎஃப்ல அதுவும் கொடுத்துருக்கேன் சரியா பிடிஎஃப் வந்து நம்ம ஆப்லேயோ வெப்சைட்ல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது கொடுத்துருக்கேன் இதுல நிறைய ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ்ல பாக்டீரியா காஸ் பண்ணக்கூடிய செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் கொனேரியா கொனேரியான்றது நெசீரியா கொனேரியா அப்படிங்கிற பாக்டீரியா காஸ் பண்ணும் இது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் சிபிலிஸ்ங்கிறது ட்ரிபோனிமா பெலேடியம் காஸ் பண்ணும் இது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கிளாமிடியாசிஸ் இதெல்லாம் வந்து கேட்டது இல்லை அவ்வளோவா ஜெனிட்டல் ஹர்ப்ஸ் ஜெனிட்டல் வாட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் இதில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே தென் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் கேண்டிடியாசிஸ் ப்ரோடோசவன் ட்ரைகோமோனியாசிஸ் இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ கேட்டது இல்லை பட் இந்த இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க சிபிலிஸ் கொனேரியா இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இல்லை நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க ஜெனிட்டல் வாட்ஸ் ஜெனிட்டல் ஹர்ப்ஸ் எல்லாம் கூட கேட்டிருக்காங்க சரியா வருஷத்துக்கு முக்கியமா <laughs> 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 அந்த ஃபேக்ட் முக்கியமாக அப்படின்னு நினச்சிலாம் அந்த அந்த ஆர்டிக்கல் நான் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த ஆர்டிக்கலுக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அந்த வார்த்தை வந்து நமக்கு எக்ஸாம் யூஸ் ஆகும் அது எனக்கு எப்படி தெரியும்னா இப்போ நான் வந்து இப்போ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணுறதுனால மெயின்ஸ் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாத்தோட கொஸ்டின்ஸும் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கறதுனால ஸோ ஒரு வேர்டை பார்த்தோன்னே இந்த வேர்ட் வந்து எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்களா அப்போ திரும்ப கேட்கலாமா அந்த மாதிரி வந்து என்னால் ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் சில ஆர்டிகல்ஸ்லாம் கொடுப்பேன் நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து இந்த ஆர்டிகல் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த ஆர்டிகலில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து நமக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஆனால் இந்த வார்த்தை மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கினி கோஎபிஷன்ட் அப்படின்ற இந்த பேர் மட்டும் ஓகே ஸோ கினி கோஎபிஷன்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு டேட்டா இருக்கு அந்த டேட்டாவில் இருக்கக்கூடிய இன்னி குவாலிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக கினி கோஎபிஷன்ட் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன கொடுத்து இன்கம் டேட்டா இந்த ஆர்டிகல் ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து இன்கம் கேப் அப்படின்றது குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இட்ஸ் மீன்ஸ் இன்கம்ல இன்னி குவாலிட்டிங்கிறது குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஆர்டிகல்ல 
So 2014-15 ले इन्हें गिनी कोविशन वैल्यू तो 472 उन्हें चामा 0.472 इप्पा तो तो 0.402 आय कॉलेज रिक्के इन्हें गिनी कोविशन वैल्यू अभी इंटरेस्ट बंदे वन ले रहती चीज़ कौन लाम आप बंदे परफेक्ट इन्हीं क्वालिटी रिक्के नर्तो इले गिनी कोविशन उन्नी <laughs> रेंट कोशन में बड़े केटर कहाँ हैं गिनी कोविशन ना इन्हें मतलब या इन्नी क्वालिटी गिनी कोशन में आमस्को में सो ना एग्जाम्पल बड़ा काट रहा है इधर ने एक जनरल सर्विस पीवे की उस बुक ले रखे सो ये पारण क्या ग्रेटर इन्नी क्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गिनी कोविशन इधर लास्ट थ्री इयर्स ले केटर � சரியா ஆல்மோஸ்ட் நான் எல்லாரும் அனுப்பிட்டேன் ஸ்டில் வந்து இன்னும் நிறைய புக் வந்து இருக்கு என்கிட்ட சோ அதனால நீ யாராச்சும் ஒன்னு வாங்கல அப்படினா கொஞ்சம் வாங்கிக்கோங்க இல்ல உங்க फ्रेंड्स யாராச்சும் வேணாலும் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணுங்க बिकॉज வந்து அதுக்கு போட எஃபோர்ட் வந்து வேஸ்ட் ஆயிட கூடாது பார்க்கறேன் ஏனா வந்து நிறைய காப்பிஸ் இருக்கு இன்னும் ஓகே انا எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அவ்வளவு பேர் இன்னும் வாங்கல சோ உங்க फ्रेंड्स யாராச்சும் வேணா வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்க ஓகேவா சரி தென் அடுத்த ஆர்டிகல் வந்து பாத்தீங்கனா அதுல ஹோமி பாபா known as the father of indian nuclear program okay so homi baba pathi oru vaartha inge indradhula irundichu idhiye na edhukaga inge koduthirukken appadina iduvum previous year question la nam ketanga who is the architect of atomic research in india homi baba iduvum team base kitta oru previous year question iduvum enoda pvq book la irukku seriya so na idhe solla varana in pvqs book ah neenga olunga padichinga appadina अदक्रमा नहीं न्यूसपेपर पाको ओके नमुक प्ीवियस इयर कटा इंपार्ट अब नहींपर पड़ी उद मुख्यमंत्री उमाल प्रिच पाक मुझा सो ना मेन्स पड़ी बोलो होमी बाबा कॉन्ट्रिब्यूशन ना पापो अब मुख्य न्यूजना रामर कोयल दे लिया जनवरी 22 आने की था अंदर प्राण प्रदिष्टा डिंटर देते पन्ना है मैं सेले ये वंदे ओपन पन्ना है जन 22 आने की डेट नियम उसको मैं प्लस इसलिए फैक्ट ना इन्हें तेरे जगह दे इन्द कोयल लंदे मुड़ का मुड़ का सैंडस्टोन लंदे कटील कांगला माँ के आयरन स्टील इतना यूज़ पन्ना मैं स इन स्टोन राजस्थान बांसी पगरपूर अभी नगरा स्टल कटी कटिया कटक कल नगरा कल सैडल कटी सूर्योदय योजना प्रधानमंत्री हम अंदर ट्रेडिशनल आप कोल अद अद कोल लाम बेस पढ़े था एलिटिसिटी प्रोड्यूस पन्द्रा आदेश से नारायण प्रोड्यूस पन्द्रा तो इधर ना बीट एलिटिसिटी प्रोड्यूस पन्द्रा अभी ना कोल यूसेज लाम करियो ना पोल्यूशन लाम करियो अब लाम सब लाम में नारायण एडवांटेजेस रखे सो इधर तो क्लीन फ्यूल सोलर एनर्जी रहे நீங்களே உங்க வீட் மேல சோலார் பேனல் வச்சு நீங்களே எலெக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொடியூஸ் ஆனா நீங்க சேல் கூட பண்ணாது ஓகே சோ அது சொல்லிருக்காங்க பட் இது பத்தின ফুল டீடைல்ஸ் இன்னும் வரல வரும்போது நம்ம பாப்போம் 
இருக்கும் <laughs> So, general service test will join and join and join and join and join and join and join. Okay, next one is... Okay, this is not very important in the articles. I'm going to show you the first one. Then, in the article, there is a free movement regime. The free movement regime is already in the class of cover in January month. So, if you want to read it, you can read it. Okay, time waste. Okay, next one is... Okay, this is very important. ஓகேங்க தேங்க்யூ பார்க்கலாம் அடுத்த கிளாஸ் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ